equipe de atletas campeões da Copa do Mundo de Esporte de Contato, que aconteceu na Argentina em junho, foi recebida pelo presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT, na última terça-feira. O treinador Edi Dias conversou com o Jornal da Câmara. Não, nós, nós fazemos parte de uma, de uma confederação brasileira de artes de contato. Né? E fazemos parte também de uma federação paulista de contato. Então, por sua vez, essa federação paulista ela é coligada a essa confederação brasileira, nacional. E nós participamos de alguns eventos é, municipais e estaduais. Municipais com exceção de, da cidade de Guarulhos. Nós participamos do, da cidade de São Paulo e alguns estaduais e brasileiros. Né? Fizemos parte de alguns eventos do, de campeonato brasileiro por essa confederação. Assim, acabamos sendo credenciados para estar disputando o Mundial na Argentina. Esse Mundial ele acontece na Itália, na Espanha ou na Argentina. Para nós era mais barato ir para a Argentina porque a gente não tem assim apoio financeiro, a equipe não tem um apoio financeiro. Né? Então, para nós ficou mais barato ir para a Argentina para poder angariar, é, é, colocar isso dentro do currículo dos atletas e da nossa equipe. Então, eu levei dois atletas, né? foi o Robson Ferreira, né? o Robson Negão e o Matheus Mateus Prado. E Di falou ainda sobre os motivos da visita do grupo à Câmara Municipal. Os meninos foram homenageados aí pelos vereadores, né? nós temos uma parceria e uma grande ajuda do, do vereador Gilvan Passos. Né? O Gilvan ele me ajuda muito num projeto social que eu dou aula de Muay Thai gratuito né? Na, numa região aqui de Guarulhos para crianças até 14 anos. E o, e o Gilvan ele nos, ele vem nos ajudando bastante, né? ele, vem, ele vem mostrando aí algumas coisas, dando alguns caminhos para a gente, deu até uma ajuda financeira para a gente. Né, para que a gente pudesse ir para a Argentina. É, para falar a verdade, a única ajuda financeira que realmente veio dele e da nossa própria equipe. Né? A gente se juntou entre os, entre os membros e alunos é, e a gente foi para a Argentina dessa, dessa forma. A gente não tem nenhuma assim, empresa ou a prefeitura de Guarulhos ou algo, algo do tipo relacionado mesmo ao município em si. E eles acabaram sendo homenageados aqui pela Câmara e pelos vereadores aqui da cidade. Diante das dificuldades dos atletas para seguir no esporte, o presidente da Câmara se posicionou sobre o assunto. Eu quero primeiro parabenizá-los, até porque é, esses esportistas na realidade representam também o município de Guarulhos e são pessoas que na realidade é, defenderam a nossa bandeira e eles conseguiram vencer. Então eu quero parabenizá-los até pelos seus esforços, porque realmente sabemos que o esporte hoje é, ele é muito importante para o jovem, é, seja adolescente, mesmo na fase adulta. E nós percebemos que hoje as pessoas que representam o nosso município e teve aí realmente essa envergadura, ou seja, nós ganhamos, realmente representou o município de uma forma tão legal, tão bacana. Então quero parabenizá-los porque realmente para nós é de grande valia. Isso cresce cada vez mais o município, ou seja, Guarulhos é uma cidade, é, segundo o maior município do estado de São Paulo, e na realidade mostrou a sua representatividade. Então, para nós é muito importante. Então, na realidade, o que eu vejo, realmente são pessoas esforçadas, porque não tem subsídio algum, e eu acredito que eles deveriam realmente, acho que Secretaria de Esporte, é, realmente juntamente com a Prefeitura, que são os ordenadores de despesa, tinham que ajudá-los. E a gente sabe que realmente, até hoje, saiu em nota no jornal que é, a Secretaria de Esporte é, está com problemas realmente financeiros, mas eu acredito que, na realidade, eu acho que nós, cidadãos guarulhenses, é, eu também, juntamente, o presidente da Câmara, juntamente com os vereadores, a gente quer pedir para, juntamente com o senhor prefeito, realmente ao secretário, para que possa ajudá-los, porque realmente representa o nosso, uh, o nosso país, representa, aliás, o nosso município também, e isso é muito importante. E as pessoas, como pode representar, sendo que não tem verba, sendo que não tem a subsídio, então é muito complicado, mas eu acredito que com certeza é, nós é, hoje através dessa informação, levando as pessoas que nós possamos ajudá-los de uma maneira melhor, então é conversar com realmente os ordenadores de despesa para que possa realmente ajudá-los. Segundo disseram ao Jornal da Câmara, viver do esporte no Brasil não é fácil, mas Camilo Borges, professor de jiu-jitsu que acompanhou os atletas campeões, deixou uma mensagem. A maior dificuldade é a questão do apoio. Com o apoio fica tudo mais fácil, né? Mas como já foi dito, a gente vai fazer com ou sem apoio. Tomara que seja com apoio, não é, gente? Música